na vigele gele kwa wana Hallelujah Hallelujah Ata wale Ata wale tu Mwachie Yesu Ata wale Ata wale Ata wale tu Mwachie Yesu Ata Ata wale Ata wale Ata wale tu Mwachie Yesu Ata Ata wale Ata wale Ata wale tu Mwachie Yesu Hallelujah. Hallelujah. Makofi na vigeregere kwa wana. Hallelujah. Tukai. Bwana Yesu wa sifiwe. Na mshukuru mungu kwa upendo wake wa ajabu. Ambao anazidi kutupa. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Hallelujah. Tunaendelea na somo letu kuu kulielewa kusudi na ili somo tutaendelea nalo kwenye huu mwezi wa 12 wote na kama tutaingia nalo januari naamini tutaenda nalo huko hebu mshangilie bwana haleluya bwana asifiwe bwana asifiwe maana tuna uhakika wa kuingia 2023 haleluya wengine tumeshaingia tumeshaanza kuona vitu vinavyofanyika kule maana tunamtegemea Yesu ni yeye yule jana leo na hata milele haleluya 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 bwana asifiwe tuko kwenye swala la kulijua kusudi ambalo Mungu amekuitia Daudi akiisha kulitimiza kusudi alilala haleluya natamani niondoke duniani kusudi la Mungu likiisha timilika hapa duniani. Wanasema kudai empty. Unakufa, una mtu anayekudai. Unakufa hapa duniani umemaliza kazi yote. Nimeona wazee wakihaha wakiwa wamekaribia kufa na kile na nani lile jamani lile nani yani akili ziko speed zinataka kuendelea kufanya majukumu wakati viungo vimekwisha mwili umelegea eh hana uwezo eh mhubiri anasema eh mkumbuke muumba wako siku za ujana wako kabla azijaja siku zilizo mbaya kuna siku mbaya zimekuja lakini saa hii ndio wakati wa kujua kusudi na ni nini cha kufanya usije ukajuta usema ningejua ningejua ndio maana neno la Mungu limekuja kwako haujacherewa uko kwenye kusudi Mungu amekuletea huu ujumbe ili ufike mahali useme yatosha nimefanya mambo mengi nje ya kusudi lakini sasa Mungu niko tayari kufanya lile kusudi ambalo umenitia Bwana asifiwe Bwana asifiwe Bwana asifiwe Tuliona masomo yaliyopita jinsi ambavyo eh ya mambo mbali mbali jinsi ya kulielewa kusudi tukazia e, tukaangalia pia kanuni saba za kusudi Bwana asifiwe kanuni saba za kusudi tuliziangalia na tukajua kwa kweli kusudi ni kitu cha msingi saba Bwana asifiwe kanuni saba eh ambazo zipo kwenye kusudi kwamba Mungu ni Mungu wa kusudi hiyo ni kanuni ya kwanza alifanya kila kitu kwa kwa kusudi Bwana asifiwe mambo ya kulaumu kwa nini kwa nini uh, siku hizi badilisha hizo kwa nini sema Mungu una kusudi gani Bwana asifiwe Bwana asifiwe kila kitu kilichopo duniani Mungu amekiweka kwa kusudi badala ya kubaki kulalamika 
uliza Mungu ulikusudia nini kuniumba nilivyo Mungu ulikusudia nini kunileta kwa Mungu ulikusudia nileta kwenye kanisa anasifiwe na wengine utaambiwa ondoka haraka huko nje ya kusudi speed kimbia asivyo utasota sana tukaona e, kanuni ya pili ya kwamba kila kitu katika maisha kina kusudi Bwana asifiwe wengine wanapita mahali pagumu sana hawajui lipo kusudi katika huo ugumu unaopitia Mungu aliwaambia wana wa Israeli kulikuwa na shortcut ya kufika kanani lakini naliwapitisha jangwani mkala chakula wasiojua baba zenu nikawaacha muone njaa na kiu Mungu anaongea mambo haya sasa kuna wakati umepitishwa kwenye msoto fulani kuna mambo yanatengenezwa kwa sababu ya kusudi usikasirike wala usiwachukie hao wanaokutengeneza cha msingi akili zako zifunguke useme Mungu huu msoto ni kwa kusudi gani utasikia baba anakuambia neema yangu ya kutosha haleluya 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 kwa hiyo kijua kanuni ya pili ah utaishi maisha ya la sana bwana asifiwe bwana asifiwe tukaona kanuni ya tatu si kila kusudi linajulikana m hmm? si kila kusudi linajulikana kwa hiyo inabidi utafute kulijua kusudi halijulikani kila isilaisi na usifikiri uh, wakati mwingine mtu anaweza kalikimbia kusudi lake asijue ya kwamba Mungu aliyeziumba mbingu na nchi ndio amekusudia kitokee hicho kinachotokea haleluya haleluya basi kwa hiyo kusudi ni la muhimu sana si kila kusudi linajulikana iona aliambiwa lakini akawa anajaribu kulikwepa kusudi ambalo Mungu amemwitia hakujua anapambana na nani bwana asifiwe Hakuna namna ukiondoka nje ya kusudi la Mungu utasababisha hata wengine wateseki kwa sababu yako. Hata wengine waumie kwa sababu yako. Wengine wamepoteza mpaka mali kama ilivyo kuwa walianza kutupa vitu kumbe kuna jamaa limelala usingizi liko nje ya kusudi limetulia tu. Eh? Hajasimama kwenye nafasi yake tutaumiza watu wengine kwa sababu ya kutosimama kwenye kusudi. Bwana asifiwe. Mungu anataka aponye ukoo wako ndio maana anakuletea hayo majeneza ili uamke uombe kukemea hiyo roho ya mauti. Bwana asifiwe. Kuna mambo mengi ambayo eh usipolijua kusudi utawaingiza wengine kwenye matatizo. Iona alisababisha meli ipoteze vitu vingi sana mpaka ikabidi eh ajitambulishe aseme nitupeni mimi ili wengine wapone bwana asifiwe nitupeni mimi kubali kuteseka kubali kutupwa ili uende kwenye kusudi ambalo Mungu amekuitia bwana asifiwe kwa hiyo tukaona popote kusudi lisipojulikana litatumika vibaya wengine unadhalilishwa kwa sababu tu hawalijui kusudi lako wanakuonea light wangelijua wasinge msurubisha eh? na kuna wakati tu wamefungwa macho ili ufike kwenye kile Mungu alichokuitia wakikupeti peti sana utafikia kusudi utafikiri ndio umefika kumbe uko tu kwa potifa lazima aibuke mama potifa akutamani ah Uanze kujaribiwa jaribiwa na majaribu ukiona ndio hapa penyewe hivi sasa kazi kweli nitapata kama nikimzalau mama Potifa eh mama Potifa anajipitisha pitisha na wewe unasema ah nitapoteza kazi unaanza kujipendekeza pendekeza kwa mabosi na kwambia yuko bosi wa mabosi ambaye ndio amekuweka hapo ulipo bwana asifiwe utatamka kama Yusufu nitendeje upaya huu ni mkose Mungu wangu ukijua kazi uliopewa ni Mungu aliyekupa utahofu Mungu kuliko bosi wako kuliko meneja kuliko mtu yeyote yule 
utasema ndifanyeje ubaya huu ni mkose Mungu wangu utajipendekeza kwa watu utajipendekeza kwa Mungu aliye hai wengi wanaishi maisha kwa sababu tu hawajui kusudi wanafikiri huyu ndio bosi anenipa mkate wa kila siku nani alikwambia Mungu anasema yeye ndiye anakupa mkate wa kila siku uwe na kazi uwe una na kuambia kula utakula tu kama unaambisha kamuulize Elia eh alilishwa na kunguru mkate na nyama wakati wengine wanasota na njaa bwana asifiwe maana alisimama kwenye kusudi la Mungu bwana asifiwe tukaangalia eh, kipengele cha tano ya kwamba kanuni nyingine ya kusudi ukitaka kulijua kusudi la kitu usikiulize kitu <laughs> bwana asifiwe kuna mtu wa kumuuliza kusudi bwana asifiwe wengine wamesubiri kutamkiwa na manabii mchungaji hivi mimi kusudi langu la maisha nini koma nenda kaombe yule aliyekuumba atakujulisha bwana asifiwe ukiona mapicha picha ndio unishirikishe na mimi nakwambia aa ukiona picha ya namna hii ujue kusudi lako ni hili bwana asifiwe bwana asifiwe kama kasamweli ni katoto kadogo Mungu anaongea nako moja kwa moja hajali yupo mzee Eli eh msoefu nabii mkuu ah lakini alinyoka moja kwa moja kwa Samuel 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 kaka kurupuka baba umeniita akasema sijakuita rudi kalale kasikia tena Samuel Samuel kasema saa hii baba umeniita baba akajua aha kumbe yuko mwingine anayetaga tofauti na baba wa dunia hii maana wengine wito wao wanaitwa na dini wengine wito wao wanaitwa na maskofu eh askofu akikutibua basi na wito wako umeisha lakini tulioitwa na Mungu tunakomatu haleluya haleluya eh Samuel ah Eli akamwambia tulia ukisikia hiyo sauti tena sema sema bwana kwa kuwa mtumishi wako anasikia haleluya tunahitaji watumishi wanaosikiliza sauti ya Mungu na wanachokifanya wanajua ni Mungu aliyewaambia wafanye bwana asifiwe bwana asifiwe bwana asifiwe ukitaka kulijua kusudi la kitu usikiulize kitu bwana asifiwe uliza aliyekiumba nani amekuumba wewe Eh? Nani amekuumba wewe? Jamani nauliza swali, nani amekuumba wewe? Bado mnausingizi nini? Eh? Hebu weka kitu kidogo hapo tusimame. Ni kwa neema tu na rehema. Uko hivyo ulivyo ni kwa neema ya Bwana. Haleluya. Cha sita tuliona kusudi linapatikana kwa mwombaji mwenyewe. Kusudi ndio ufunguo wa kutosheka na mafanikio. Alafu vile vile Mungu anafanya kazi pamoja na wale wa mpendao. Kwa ajili ya kusudi, kitaka Mungu afanye kazi na wewe, simama kwenye kusudi. Niko nilivyo, ni kwa neema tu.
kwa neema tu. Wewe mbona mweupe hivyo? Ni kwa neema tu. Aya, ticha unawaka. Ni kwa ai, tolu namna hii ni kwa neema tu. Huko ulivyo ni kwa neema tu. Oh, ni kwa neema tu. Ni kwa neema si. Aya. Ni kwa neema. Haleluya. Mapofu na kigelegele kwa. Haleluya. bacho tutatembea nacho kwa wiki hii na kwa e, kuna kitu kinaitwa vipaumbele vya kusudi priority of the purpose kusudi lina vipaumbele vyake kuna kitu unatakiwa ukitangulie ili kusudi likae sawa sawa bwana asifiwe kuna mambo ambayo ukiyafanya yatakuharibia kusudi Ayo atakufanya lile kusudi lisikae vizuri kwa sababu tu ulianza hiki ukakoroga hiki unachangaa kusudi kwako linakuwa gumu sana kulifanya lakini ukijua nini uanze kipi kitangulie kitakusaidia sana nashukuru Mungu ili somo limekuja Disemba tunakuja mwaka ujao 2023 ambao kuna mambo mengi unatakiwa kuyafanya ukijichanganya tu hii disemba eh 2023 tutakuwa ngumu sana kwako bwana asifiwe na sasa hili somo limekuja kwako ili upate kuelewa ujue nini cha kuanza kusudi huwa linapenda uanze na kitu sahihi sasa kwa wiki hii tutakuwa tunaangalia vipaumbele vya kusudi bwana asifiwe vipaumbele vya kusudi ili ulione gari limetokea kuna vitu vinaungwa ungwa mpaka litokee kuwa gari kwa hiyo kila kifaa kwa ajili ya gari usipokielewa mwanzoni utashindwa kujua kipi kianze kipi kipi kikae wapi wewe utaliona gari tu limekamilika Mwaka unaokuja kuna makusudi ambayo unakuja nayo ambayo Mungu ameyapanga usipoyajua utashindwa uanze na nini ukishajua kusudi la mwaka ujao itakusaidia uingie kwa gia gani sasa mimi nimesema mwaka ujao ni mwaka wa kupaa kwa hiyo kwa kawaida ndege inapopaa ile inji inaunguruma sana kabla ya kuruka Bwana siwe Yaani na muungurumo mkali sana. Unahitaji nguvu za hali ya juu. Ukifika huko juu ndio unajiachi. Sasa kila mmoja kuna namna ambavyo mwaka ujao anatakiwa aingie. Wengi huwa wanaingia kizembe. Anapoanza kusema, "He, huu mwaka mgumu. Mgumu ungejiandaa mapema. Lazima ujue unakokwenda kukoje ili ujiandae na hayo mazingira." Bwana asifiwe. Hichi ndicho kitu ambacho tunakwenda kukiangalia juu ya vipaumbele. Nakumbuka kipindi fulani wakati tunajifunza mambo ya mipango. Tulikwenda eh, Dodoma. Tukawa pewa eh, vitu vi, kama vinne. Mwalimu akatuambia, "Nataka muijaze hii ndoo." Vitu hivyo, ndoo imewekwa pa unaambiwa hii ndoo nataka ijaye sasa hiyo ndoo ilikuwa na vitu kama vinne ambavyo vilitakiwa kujaza kulikuwa uh, mchanga kokoto mawe na maji vyote vinatakiwa kujazwa kwenye ndoo sasa wengine wakaanza ili kijaye chapu chapu kugia maji mwagia maji kucheki ukimwagia maji si ndio imejaa kuja kuweka jiwe si lazima maji yataanza kumwagika nakuta tayari umepoteza haya wengine wakaanza na kokoto wengine wakaanza na lakini wenye hekima walianza ili kila kitu kiingie kwenye ndoo kuna kitu cha kuanza kutangulia utaanza na nini mawe si ndio maana mawe ni makubwa makubwa 
yanajaa kabisa mpaka juu alafu akafuata kokoto si ndio zinapenya penya kwenye yale mawe makubwa alafu unafuata mchanga unakuta nao unajaa kwenye ile ile ndoo kuanzia chini mpaka juu alafu yakaja maji kwa unakuta ndoo imejaa lakini kila kitu kimeanzia chini mpaka juu ndivyo ilivyo katika makusudi kuyatekeleza hapa tulipo duniani ukiisha jua kusudi uliloitiwa lazima ujue nini cha kuanza nacho wengi hawajui kipaumbele cha maisha walio nayo waanze na nini kwa sababu bado halijui kusudi lake anaanza na chochote kile kuna vingine kwa sababu ya kusudi ulilo nalo itabidi uvibomoe kama umejaza maji kwenye hiyo ndoo yako itabidi uanze kuyamwaga yale maji ili nini mawe yaingie pale sasa heri uanze na mawe bwana asifiwe bwana asifiwe bwana asifiwe bwana asifiwe kuna vitu vigumu vinakuja kwenye maisha yako vinakuandaa kwa kusudi lilo mbele yako kuna mambo yatakuwa ni rahisi kwako kwa sababu leo umepita katika hali ngumu ili nisaidia sana kuishi kwa raha marekani kwa sababu nimepitia maisha magumu huku lakini ningeondoka mtoto mayai nikaenda nikafikiri nakimbilia raha marekani na kuambia unachanganyikiwa kule sifikiri kwa nini wengine wataki kurudi huku kwa sababu walifikiri wanaenda kupata raha kumbe raha kweli zipo lakini kuna vitu vya kufanya bwana asifiwe mimi nilipofika kule ukiniambia kuchimba mtaro nasema hizo ndio dili wale wazungu wanageuka kwa wekundu mimi ndio nasikia raha eh wakisema kufika poli nasema mimi natumia panga nasema panga bush knife ninatumia leo tunatumia mashine mimi sima vyote naweza haleluya haleluya bwana asifiwe bwana asifiwe kwa mwaka mmoja niliweza kununua kiwanja ingawa niko shuleni darasani kwa sababu nini nilipitia maisha magumu kwanza alafu sasa nimekwenda kule wenyewe wanaviona ni vigumu ni kwangu ni rais bwana asifiwe kwa hiyo kuna wakati Mungu anakupitisha kwenye vitu vigumu kazana fanya bidii kwenye hiyo hiyo hali ngumu kuna mazingira utawekwa wenzako wanachoka wanashika viuno nasema hamjui hapa ndipo penye dili bwana asifiwe bwana asifiwe kwa hiyo kuna vipaumbele Mungu ambavyo ana unatakiwa kuvifanya usianze ndio maana watoto usiwadekeze eh kana kwambia hivi ah huyu mwacheni mtoto mwache tu alale utafika wakati atalazimika kwa hiyo heli uanze kumlazimisha <laughs> mama alikuwa ananiambia juzi anambia jitahidini hawa watoto wenu hata kama mko mjini kumbukeni baba yenu alivyokuwa akiwasotesha eh ndio maana leo mnaweza mkaishi maisha ya kila aina hao watoto mlionao msiwadekeze kwanza nitaka waje huku Mbeya sasa <laughs> likizo kasi mama wako tuishe ni sasa sema waje wajifunze jinsi ya kuishiishi maisha ya kibushibushi kidogo bwana asifiwe bwana asifiwe hayo yote tunayopitia yanatusaidia kwa ajili ya maisha ya mbele siku zote unapomlea mtoto wako au unaupita kwenye mazingira fulani ujue kusudi ulioitiwa ni kusudi gani bwana asifiwe utajua jinsi ya kuweka vipaumbele vyako vizuri bwana asifiwe kama ndani unasikia uimbaji anza kujiweka sawa sasa eti mimi nataka kuwa mwimbaji wa kimataifa umeimba hapo unaambiwa i say umeimba furati unazila na kwenye kwaya huji tena eh wewe unataka kweli kuwa mwimbaji wa kimataifa unapokosolewa sikiliza kwamba hivi nimekosea wapi ni do re mi fa sol la ti do aziendi eh jitahidi ka peke yako piga kelele imba eh ukirudi eh kuna wimbo fulani tulikuwa tunajifunza enzi zile tuko bubujiki mwalimu wetu alikuwa mkali kweli kweli yani ukikosea ukimbo unasema we inaonekana umaanishi hebu toka nje unatoka kule unafanya zoezi kuna panda hapo kwenye gorofa 
Nitaimba, nitaimba Nitaimba, nitaimba, nitaimba Ukirudi, imba tena Nitaimba, nitaimba Toka, nenda kulejo Yani mpaka usikia ule wimbo na sima Takatifu, takatifu Kuna watu tulisota hapa Eh, tulisota Leo weo nainuka tu Na weo natikisa kichwa Kuna watu waliumia Eh, sasa hivyo ndipo vipa umbele Amba ukitaka Ivike mahali watu kila mtu asima Ya, oh, haleluya Ni buwana Ujue kuna mtu amesuguliwa Ameiva kaivika Sasa saa hiyo watu wapendi Wanapenda tukushika maiki hapa Wanze kuonekana wanafanya vitu Binatendeka Lakini kule kusuguliwa Kutengenezwa hawataki Diyo mana kuambia kusudi lako Ili litimie Kuna maali pa kutengenezwa Buwana sifiwe Buwana sifiwe Buwana sifiwe Kwa hiyo kitu cha kwanza Ulijue kusudi utajua kazi ya kufanya Buwana sifiwe Kipa umbele cha kwanza Ukilijua kusudi ndio linaleta kazi ya kufanya Penye kusudi pana kazi ya kufanya Wengi huwa wanakwepa kazi za kufanya Zinapofikia swala la kazi ya kufanya Kwa kila kitu mungu alicho kuitia Lazima kuna kazi ya kufanya Buwana sifiwe Buwana sifiwe Weo nataka kuwa mubili wa kimataifu Biblia husomi Hata neno hujalishika kwa kichwa Unaanza kusema Yani nataka Nikitokea tu vitu vinatokea Wewe eh? Kuna mahali pa kutengenezwa Kuna mahali unaanza kufanya vitu kipa umbele Buwana sifiwe Mimi mungu alipo niita kwamba Utakuwa mubili wa science na teknolojia Nilibicheki vyo vyote vya biblia hapa Tanzania Nikaona kinifai hata kimoja Lakini narukaje kuenda huko Ah, dika sema mungu alie niambia hivyo Yeye ndio atajua hata nipelekaje huko Buwana sifiwe Lakini nikawa na jitahidi kwa bidi Mimi mwenye kusoma biblia Kusoma vitabu mbali mbali Vya waubili mbali mbali Nilipuenda Bible school Yani vitabu sila basi zote zikija Mbuna hivi nilisha soma Huku kote nilisha pitia Kwa sababu nilijua kusudi niloko mbele yangu Buwana sifiwe Kusudi kila mahali Kila kampuni eh, Au tuseme tuzungumzie nini Mpano mtu anataka kujenga nyumba Unamambia tu mtu Nijenge nyumba Lazima kulize itakuwa ya nini Habda unataka kujenga cho Au unataka kutengenza self Au ni viumba viwiri kwa ajili ya wapangaji Wapangaji lazima uweke na mna fulani Tuvyo tunakuwa tudoko tudogo Chumba nacho ni chama esabu eh? Lakini kama ni bangalo La kwako la kujinavaz Naro lina namna yake Kun, Kwa hiyo unajua kwanza Kusudi Alapu ndio kazi inafanyika Buwana sifiwe Kwa hiyo kazi inayofanyika Unajua ni ya kusudi gani Kwenye maisha yako Unacho kifanya saa hii Unajua kusudi lake ni nini Hawa toto na walea Umemuuliza mungu kusudi ni nini Mana kuna watoto wengine ni watata Mala kichomi Mala nini Mungu mpaka utachoka kulea huyo mtoto lakini ukijua kusudi Mungu ameweka nini kwa huyo mtoto uko tayari kuacha kazi zote kuhakikisha huyu mtoto anakuwa Bwana sifiwe Bwana sifiwe Bwana sifiwe ndio maana ukilijua kusudi hutakata tamaa mimi nikwambia tufanye kazi tuanze kufanya kazi labda kuna siku moja huu mti unaoona mrefu kulikwaga na mti mwingine Kile kisiki kilikuwe pupali Sasa ikatangazwa jamani Tunataka iki kisiki kingolewe Vijana hote walishindwa Mwingine anakuja na sururu Anapiga marambili tatu Anapotea e, Bishop aka Yani akaleta watu wengi sana kumua hicho kisiki Kiliko sekali Lakini alipatika na mzee mmoja Kamuambia Akasema micha kwanza nataka nijue ni shingapi Dao likatolewa pale Mzee akaanza siku ya kwanza siku ya pi yani e, karibu wiki linaisha tukaona kisiki hicho kinangoka kwa ustaarabu kabisa vijana wote mara leta msumeno wa kusema sijui nini tukaalike watu gani lakini yule mzee alikwenda hatua kwa hatua mpaka kisiki kikangolewa ndio kapandwa huo mti na uona hapo nje kwa sababu alienda hatua kwa hatua 
lakini vijana wanaotaka maisha ya chap eh hivi na hivi akifika kicheki kisiki akigonga gonga kikitikiza wala ndio kinamwangalia ah wengi walikacha hiyo kazi lakini mzee mmoja ndio aliweza kukifukua hicho kisiki kwa hiyo ni vizuri uangalie Mungu amekuita kwa kusudi gani alafu anza hatua kwa hatua jua vipaumbele vyako natakiwa nifanye nini niweke nguvu zote kwenye kitu gani eh nguvu zote niweke kwenye nini jambo gani ndio ambalo nilisisitizi kwenye maisha yangu kwa sababu nikipata hiki hivi vingine huko vitakuwa rahisi sana kwa hiyo ni lazima ukishajua kusudi ujue ujikite wapi kila kampuni unayoiona kila idara ina kitu wanaita vision statement au mission statement kwamba hii kampuni nilikuwa nafanya kwenye shirika moja la watoto lile shirika lilikuwa ukusudi lao ni mtoto afanikiwe kiroho kimwili kiakili eh hayo mambo manne hata ukiwa unapiga budget ya mwaka ili wakupe hela wanahakikisha zimeangukia kwenye maeneo hayo manne bwana sio na inatakiwa muimbe hivyo kila siku kwamba lengo letu dakika ya mwisho mtoto awe amefanikiwa kiroho kimwili kielimu kiakili e, yani hayo mambo tayari unahakikisha ole wako uchanganye tu zile budget unaambia rudi na budget yako hela hatukupi ndivyo ilivyo hata kwa Mungu kama wewe mfadhili wako ni Mungu kama ni wafadhili wa Marekani sawa lakini kama mfadhili wake ni Mungu hiyo budget yako lazima uiweke sawa sawa. Anaangalia umewekeza zaidi kwenye nini ili aachilie baraka zake. Ndio maana wengine wanaishi maisha ya kimaskini kwa sababu nini? Kile Mungu anachotaka wakifanye kwa bidii sana hawakifai. Wako bize na mambo mengine. Mungu anasema mtakoma, ufadhili sitoi. Lazima mtatoa hela kiduchu duchu maana nikikuletea utazitumia kwa mambo ambayo sio wewe nimekuita kwa ajili ya kufadhili wa missionary alafu wewe ndio unaongeza tu <laughs> makofi na vigelegele kwa Bwana maana ukilijua kusudi Mungu alilokuitia ukatanguliza vile ambavyo Mungu anavitaka nasema Mungu atafanya cha kwake sawa sawa wengi tumetanguliza vya kwetu sana tukasahau vya Mungu Tumetanguliza vya kwetu sana tukasahau vya Mungu. Nasema Mungu sio mchoyo. Mungu ni mtoaji sana. Lakini vipaumbele tulivyoviweka ndio vinavyotutesa, ndio vinavyotufanya tuishi maisha umaskini tulio nao. Jambo moja nililipata jana tu. Bwana asifiwe. Jana tu. Unajua mimi kama missionary vipaumbele vyangu ninavijua. Sasa Jana nikakuta sister mmoja na kituo cha watoto yatima kuna kipindi tulienda kwa tembelea hapa. Niko na jiandaa na ananiambia akanipigia simu akaniambia mtumishi missionary wetu hapa nilipo sina uh, watoto watashinda na njaa hata ya lage moja la kupika kwa ajili ya watoto kwenye hiki kituo sina. Ah kucheki kwenye simu yangu <laughs> Mpesa haisomi hakuna chochote nikajikagua nina shilingi ngapi lakini saa hiyo nikasema e Mungu wangu hili ndilo kusudi nilioitiwa ghafla nikakuta pale e, kama 2020 nikasema songesha wananiruhusu kuweka hukumu <laughs> nyingine nikaijazia naye nikisa kitaeleweka mbele ya safari niko tayari nijikungute kila kitu Nasema bahati nzuri mke wangu amefunga nyumba. Nakwambia chochote ambacho ningekikuta kiangeshangaha kipo afu tuanze mahesabu mengine. Eh nikazituma pale pamoja na songesha. Ama ananipigia ile sister ananiambia mtumishi. Eh saa hiyo hiyo nasikia watoto tubadilishe njia twendeni sokoni. Kumbe ndio ametoka eh ametoka kanisani na kakundi kake ka watoto 25. Vingine vitoto vichanga kabisa ana vilea ndio anaenda kununua maharage eh saa tisa ananiambia yani hapa tumekula tumeshiba eh sasa ndio tunaangalia ramani nyingine ona ukitanguliza cha Mungu kitu Mungu anachokufanyia hayakupita masaa mawili 
haya kupita masaa mawili nikashangaa simu yangu imebadilisha digit ghafla kutoka 00 haleluya 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 bwana siwe imetumbukia zaidi ya laki mbili hebu fikiria nimetuma kama 30 inakuja laki mbili na iko ndani nikasema huyu Mungu anayelipa namna hii nitamfanyia nini katika hii dunia haleluya 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 bwana siwe rafiki yangu ambaye yani tulipotezana muda mzima marekani ananiambia yani leo nimejisikia tu kukumbuka eh nikatuma dola mia hapo bwana siwe yani tumeachana tangu kipindi nimetoka marekani hii dola mia imeingiaje hapa ndani kwa sababu nilifanya kitu ambacho Mungu anataka nifanye bwana siwe bwana siwe bwana siwe bwana siwe hebu tusimame kwa miguu yako uko ulivyo sababu ya kusudi tanguliza hebu leo mwambie Mungu nitangulize kitu gani katika maisha nitangulize kitu gani nitangulize e, umetanguliza ada za watu tu umetanguliza bima ya afya umetanguliza nini kwa Mungu kuna vitu ambavyo tungeviwekea kipaumbele leo hii tusingekuwa wa kawaida eh hata fungu la kumi tulinakutesa kutoa kwamba mbona nina madeni nikalipe kwanza Mungu atanielewa tu na atakuelewa tu kwamba we ni bahili haleluya twende mbele za Bwana Mwambie Mungu nisaidie kutanguliza vitu ambavyo vitanisaidia baadaye kwenye kusudi uliloniti. Nitangulize pesa zangu, nitangulize muda wangu, moyo wangu uwe kwenye kusudi ili Bwana uweze kunibariki. Mawazo ya moyo wangu. Amani
anasema niko nilivyo ni kwa sababu ya Mungu niko jinsi nilivyo ni kwa neema ya Mungu Mungu ameachilia hizo baraka anakusudi na wewe Mungu ameachilia hiyo neema anakusudi na wewe Yusufu alijua neema alionayo ni ya miaka saba lakini miaka saba ya njaa inakuja alijua jinsi ya kuweka chakula alijua jinsi ya kujitunza mwambie Mungu nifundishe hii neema nilionayo hii shule ninayokwenda hii fursa nilioipata ni kwa ajili ya nini Bwana maisha ninayopatia nawekeza kitu gani Bwana niweke nguvu zangu zote kwenye nini niweke nguvu zangu zote kwenye nini rika poko sakata wengine wataweka nguvu kwenye kuweka akiba wengine wataweka nguvu kwenye elimu shuleni wengine wataweka nguvu repe kitana mano sijui ni wapi lakini mwambie Mungu nionyeshe kipaumbele nionyeshe priority for my purpose nionyeshe nionyeshe Bwana niwekeze wapi niwekeze wapi niwekeze wapi nguvu zangu zote bidii yangu yote ili ili Bwana nilitimize kusudi lako nisifanye tu kwa puka nisifanye ilibradi kufanya nipe Bwana nipe neema nipe baraka niwezeshe Bwana rimo kote nisi tatana mano odono moko libo santa etemene tetete odono moko bo satana ondoro mondoro moko sekita usomo tono kaka omba 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 mwaka unakuja mpya 2023 una makusudi gani wekeza wekeza mwaka ujao sijui Mungu ameandaa kitu gani mbele yako usiingie kwa pupa tulia mbele za Bwana akwambie nini cha kufanya akwambie jambo gani ulenge kwa nguvu zote kila mtu ana kusudi ambalo Mungu amemwitia kila mtu ana kusudi ambalo Mungu amemwitia lakini vipa mbele vyako ni nini vipa mbele priority zako ni nini usiwaze tu ada za watoto usiwaze tu mambo fulani fulani unaweza ukanangana na nyumba lakini kumbe Mungu kuna jambo analitaka kuna saa hata hiyo nyumba hutaikalia nasema ukilijua Mungu anataka uanze na nini itakusaidia Mungu anajua kesho yako Mungu anajua hao watoto ulionao ni kwa ajili ya nini Mungu anajua usione kwa nini anakuchelewesha usione kwa nini mapiti yako mahali pa gumu rika kusudi rika kusudi ungejua ungeweka nguvu zako zote katika jambo fulani ni makatanzo rapo pota kanza kuna mambo ukiyafanya unamshawishi Mungu kutenda zaidi kuna vitu kivipanya oh ndolo wao sana mbingu zote zinakuwa upande wako na kwambia kuna kitu kitangulia ukifanya unaachilia malaika wakufuatilie yuko wapi yuko wapi yuko wapi fanya kitu ambacho Mungu anataka ufanye fanya kazi ambayo Mungu anataka ufanye fanya jambo ambalo mbingu inanisupport hallelujah asante bwana Asante Jehova. Na kushukuru na kulitukuza jina lako. Robo semina tusaidie kujua priority. Kujua kipi tutangulia kukifanya kifuate kipi. Romona Dene mekisa kapoto wengi wamejaza maji mawe yanapoanza kuja maji yanamwagika usianze kwa luxury anza kwa mawe magumu mambo magumu magumu yakikupata usihofu mbele kuna mlango mbele lipo kusudi utapata raha kwa wakati wake lakini sasa kuwa tayari kuanza na kitu ambacho Mungu anasema uanze nacho haijalishi ni cha aibu haijalishi kinakuzalisha lakini iko siku watakupigia saluti kwa sababu ulijua kipi cha kuanza nacho asante bwana mabwana unataka kumpokea Yesu hili ndilo jambo la kwanza kabla sijamwombea mtu kabla sijamtamkia sijamwambia utabarikiwa 
lazima ni mwambie kuokoka ni lazima sio ombi wala atupembelezane ni lazima ili utoboe katika maisha haya na yale ajayo pia kuokoka ni lazima unataka kuokoka ni wakati wako sasa sema bwana Yesu ninakupokea uwe bwana na mwokozi wangu na mkatashe tani na mambo yake yote kuanzia leo nataka kuwa mali yako Yesu uniongoze wewe unielekeze wewe katika kila jambo ni kuone wewe amen tayari umeokoka baba mtakatifu Mungu mwaminifu asante kwa ajili ya siku hii ya leo Mungu umetufundisha mambo mazuri ya kwamba kumbe kwenye kusudi lako kuna vitu vya kutangulia kuna kazi ambazo zinatakiwa tuzifanye kwanza e baba naomba kila mmoja anapotoka huko mkumbushe nini cha kufanya kwa ajili ya mwaka ujao nini cha kufanya kwa ajili ya kazi ya Mungu nini cha kufanya kwa ajili ya watoto wake wengi wamewekeza watoto kwenye elimu lakini wamezao kuwapa mambo ya maana ya adili ya neno la Mungu wamewapeleka sana tuition wamesahau ya kwamba wanatakiwa kukujua Mungu ndivyo waweze kufanikiwa e bwana kila mtu ajue wapi kwa kuwekeza sana kwa ajili ya kile anachokifanya kwa kusudi lako bwana Sante mtakatifu bwana angalia wengine wamekuja na matoleo yao angalia bwana umekusanyika mahali hapo bariki sadaka zao bariki matoleo yao bariki maisha yao bariki kila jambo wanalolifanya kwa utukufu wako ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth asante bwana wa mapohana asante hapa na omega asante wa kwanza na mwisho hebu mshangilie bwana kwa mapohana Nenda ukastawi, nenda ukafanikiwe, ukafanye makusudi ya Bwana kwa kutangulisa kile Mungu anachotaka uanze nacho kwanza. Amen. Barikiwe na Bwana. Bye.